Sinasabi po doon, ibig sabihin pala, kapag hindi natin alam yung kalooban ng Lord sa atin bilang mga Krisyano, tayo ay nagiging mangmang. Pero di ba, um, madalas nating marinig na parang, kaya nga yung topic natin, the quest for His perfect will. So parang, ang dating sa atin, parang ang hirap niyang hanapin. Kaya nga parang sa quest pa. So hahanapin pa natin. Pero, doon po sa verse na yan, ang sabi po ni Apostle Paul ay, be ye not unwives. Isa kang mangmang kung hindi mo alam ang kalooban ng Lord. So sinasabi po sa atin na ang will ng Lord ay revealed to His word. So the will of God is not hidden, but rather it is revealed through His word. So nasa salita po ng Diyos, revealed po ito, hindi po siya nakatago. So, ang sabi po sa atin ay Sabi po sa atin, God does not bypass our minds when it comes to His will for us. Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya sa Ephesians 5.17, huwag tayong maging mga. Okay, so parang hindi, hindi itinatago sa atin yung kalaoban ng Diyos. Ano po yung kumbaga ano ba yung purpose ng Lord kung sasabihin natin na nakatago yung kalooban niya para sa atin or mahirap alamin yung kalooban ng Lord or mahirap hanapin yung kalooban ng Lord. Parang wala po wala po tayong makikitang purpose kung bakit itatago ng Lord yung kalooban niya para sa atin. Ang kalooban ng Lord ay revealed po. Pero may mga bagay tayong dapat i-consider para talagang maunawaan natin ang kalooban ng Lord. Okay. So, meron tayo, I think, eight rules po yung sa eight rules po ba? Ito po ay anak po siguro ng ano, preaching po ka kanina. Ito po ay three rules for knowing the will of God. So, meron tayong three rules for knowing the will of God. Sabi po sa atin ay, nothing, medyo ano po yung ano niya, Point number one po, nothing is the will of God, nothing is the will of God is not in accordance with the word of God. Or kung i-transform natin sa positive statement, the will of God, not, the will of God is in the word of God. So yun yung parang simple na. Ang sinasabi niya, wala daw kalooban ng Lord na wala sa kanyang salita. Okay? So, pag sinabi natin kalooban ng Lord, malamang nasa salita na yan. Nasa uh, Bible po yan. Okay? Iyan na nyo na lang. I-reverse na lang. The will of God is in the word of God. Okay? So, medyo, ano, gusto nyo lang i-point out doon sa point natin na um, walang kalooban ng Lord na hindi nasusulat sa salita ng Lord. So, ibig sabihin, pag sinabi kalooban ng Lord, nasa salita ng, ng Diyos. Yan, nasa Bible natin. Sabi po sa atin, the Bible is not a book of rules, but rather it is a book of principles. Hindi siya book of rules. Ano pong ibig sabihin natin? Ibig sabihin, hindi nakasulat doon kapag kakain ka, ano yung mga kakainin mo. Ito, may mga ano, dietary laws na tinatawag. Hindi up to the last detail, talagang sinabi ng Bible. Okay? Sinasabi niya, huwag kang, uh, ang dapat na tulog natin ay 8 hours starting from hindi ganun yung Bible. Hindi siya book of rules, pero book of principles. Okay? Um, ano po, sa isang pamilya, di ba, yung anak, hindi mo, yung ina-expect ng parent, sa amin kasi maliit pa yung anak ko, no? maliit, maliit pa yung anak namin. Pero, sa mga magulang, di ba, gusto, na, gusto natin na yung ituturo natin sa anak natin, hindi yung lahat ng gagawin nila. Di ba? Kasi minsan, pag hindi ginawa yung isang bagay, tapos sasabihin, wala ka namang sinabi, nanay or tatay. Diba ang sasabihin natin, kailangan ito pa bang sabihin yun? Okay, okay. So, ang gusto nating makuha ng mga anak natin is yung prinsipyo. Diba? Hindi yung mismong mga rules. 
Kasi kung lalagay natin ang mga rules, bibigyan natin lahat ng rules sa mga bagay-bagay, baka yung Bible po natin, hindi lang po ganyan kakapan. Okay? So the Bible is not a book of rules, but rather it is a book of principles. Kaya ano eh, yung, di ba minsan, kapag ano tayo, um, bakit sinasabi ba sa Bible na bawal kumain ng ganto, bawal kumain ng mga matataba? Okay? Di ba minsan pinagbabawalan tayo, bawal kumain ng ganyan. Tapos minsan ang nagiging joke, minsan ginagamit ko dito eh. <laughs> okay, kapag may pagtatalo, di ba sasabihin natin, ang ano, anong verse, anong verse, di ba? Sinasabi, sinasabi natin na, ano, saan nakasulat sa salita ng Diyos yung ano, pinagbawa, pinagbabawal. So, alibawa sa pagkain, di ba? Um, ang sabi nga sa Bible is, um, hindi yung nag pumapasok sa bibig yung nagpapadumi ng tao, kundi yung lumalabas sa kanya. Pero, ibig sabihin nun, di ba, yung mga salita natin, yung pananatilita pananati, pananati, natin, yun yung nagpapadumi sa atin. Okay? Pero, di ba, doon po sa pumapasok sa bibig, hindi ibig sabihin na hindi nagpapadumi sa'yo, eh kakainin mo lahat ng pwede mong kainin. Okay? Dahil alam naman natin na ang katawan natin, meron din sa Bible na nakalagay sa Corinthians, di ba? Sabi, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya dapat inaalagaan natin. So, ibig sabihin, kahit hindi nag papadumi, sabi sa Bible, sabi sa isang verse, yung pagkain na pinakain natin o pinapasok natin sa katawan natin, pero, responsible tayo na alagaan yung sarili natin. So, titignan natin yung pinakain din natin. Kaya nga po, yung Bible natin, hindi po siya book of rules talaga. Hindi siya up to the last detail. Gusto ng Lord na malaman natin yung principle, yung tamang principle. Okay, yun po yung tinuturo ng salita. Yun nga yung example natin, yung magulang sa anak. Hindi ituturo lahat sa kanila. Ang gusto natin, kahit wala tayo, or kahit hindi natin nasabi sa kanila, alam, yung panatag tayo na gagawin ng anak yung mga bagay na gusto natin na gawin nila. Okay? So, ganun po ang Lord. Uh, yung Bible po, hindi nagtuturo ng rules, kundi prinsipyo po ang tinuturo. Tapos, ito pong pinigyan na point dito, we never have, nakalagay medyo ano siya, pero i-explain natin. We never have to pray about something that the Word of God commands. Parang ibig niyang sabihin, hindi na daw natin kailangan ipag-pray yung mga bagay na um, sinasabi na sa salita ng Lord. Paano po? Ano pong example nun? Sa point po ito ng point number one po natin. Sabi niyo, we never have to pray about something that the Word of God commands. Halimbawa po, yung sinasabi, Lord, kalooban mo po ba na uh, maging uh, bartender ako? Di ba? Mga ganon. Yung mag-aaral ka ng... Alam mo naman na labag sa kalooban ng Lord. Or hindi, um, hindi labag, labag sa kalooban or hindi gusto ng Lord. Okay? Tapos po, doon po sa pag-aasawa, example din sa pag-aasawa. Di ba sinasabi po sa 2 Corinthians 6.14, sabi po doon, Be not unequally yoked together with the unbelievers. For what, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? So ang sinasabi po dyan, huwag tayong makipamato. Or makipamato. Um, Huwag mag-asawa ng hindi kami lang. Yun yung ibig niyang sabihin. Okay? So, hindi na natin ipag-pray na, Lord, kalooban mo po ba na mag-asawa ako ng Christian, kapwa ko Christiano? So, automatic po yun. Hindi ko pinag-pray yun. Or tatanungin mo pa ang Lord kung kalooban niya yung bagay na gano'n. Okay? O kaya, pag-pray mo, Lord, siya na po ba ang kalooban niyo para sa akin? Pero hindi naman siya Christiano. So, hindi po yun, uh, hindi na dapat pinag-pray yun, yung mga bagay na gano'n. Kasi alam mo naman na kung ano yung prinsipyo na itinuturo ng salita ng Lord. Okay. Pati po sa work, yun nga po, yung example natin kanina, 
Diba? Mag-a-apply tayo sa isang word. Tapos, sasabihin natin, Lord, ito po ba yung kalooban mo para sa akin? Pero, ano po yung, ano, kung panyang papasukan mo? Diba? Nag-distribute siya ng tobacco. Diba? Or ng mga sigarilyo. Ana. Yan. So, pang ano natin, hindi siya pinag-pray. Kasi alam mo naman na lahat ng bagay, sabi, yung pinaka-simple, ano na lang, verse na pwede natin makuha, yung pinaka-classic, na ano. Lahat ng bagay na gagawin natin sa Lord, dapat nakaluluwal habit sa Lord. So dun pa lang po, yun pa lang na verse na yun, kahit hindi ka bigyan ng specific verse na huwag tumanggap ng trabaho, na ganito, na ganyan, ng Bible. Alam mo na, kung ano yung palooban ng Lord para sa sa'yo. Okay? So, kagaya din sa pag-aaral, natanungin mo po ba, Lord, kalooban mo po ba na mag-aaral po ako ng mabuti? Diba? So, hindi na po yung pinag-pray. Automatic po yun. Kasi, sabi natin, lahat ng bagay na gagawin natin dapat nakaluluwa natin sa Lord. Okay? Kaya yun po yung ibig sabihin niya, we never have to pray about something that the Word of God commands. <laughs> And then, the question we must answer is this. What is your, ano yung final authority natin? Ano yung final authority natin? Alam niyo po, um, di ba, ang ano po natin, yung will ng Lord, nasa salita ng Lord. Okay? Minsan kasi, di ba, parang tayo, may mga sinusunod pa rin tayo na ano eh, na mga kung ano ng mga prinsipyo. Okay? Yung ano kanina, yung sa Christian Radio, yun eh, yung nakaano po sa kotse kanina. Meron daw survey doon. Tapos parang meron silang segment doon na parang itatakil nila yung mga astronomy. Okay? Hindi, hindi para ano, yung, yung astronomy po, ay, astrology, sorry, astrology. Astronomy is yung science talaga na. So yung astrology, itatakil nila doon, hindi para itakil yung astrology per se. Kung detitignan nila yung mga Christian, may mga Christian pa rin pala talaga, or professing Christians na naniniwala sa mga reincarnation. Di ba? Minsan, di ba, yung ano natin, kung bibigyan po ako ng panibagong buhay ng Lord to me. Di ba? Alam naman natin na, no? hindi po yung biblical. Di ba? Pero, siguro minsan, theoretical lang naman yun. Pero, di ba, hindi po yung totoo. Okay? May mga naniniwala, parang around 20 plus percent eh na mga professing Christians na naniniwala pa rin, pa rin sa mga reincarnation, yung mga astrology, yun. Anong year ka? Siyempre, alam, alam mo din kung kasi year ka pinangalak, di ba? Anong month ka, di ba? Anong sign mo, di ba? Mga gano'n. So, parang nadadala pa rin natin, di ba? Kaya, dapat iniiwala natin yun. Kasi, ang final authority natin dapat ay yung salita ng Lord. Okay? Ang panooban ng Lord ay nasa Bible. At ang final authority natin dapat yung Bible. Okay? Hindi kung anong mga prinsipyo. Yung iba po, di ba? Sa mga hindi Christian, for some, for some, sabi niya, the church is the final authority. Ano niyo po ba yun? May, may mga ano na church ang final authority. Ano po yung example natin doon? This is the Catholic, sabi niya. The church is final. Ito po yung ano, final ang church. Unless, ito po yung medyo nakakaano dito. Unless the Pope speaks ex cathedra. Then his word is to be taken as God's word. Diba? May mga ganun po. Diba? Final authority sa kanila. Mali na nga yung final authority. Yung church daw ang final authority. Diba? Pero, pwede pang mabago kapag nakaupo na ang Pope dun sa kanyang upuan na parang may ex-cathedra. Okay? So, nagiging God's word na siya. So, hindi po yung tama. For others, human ex- experience is the final authority. Okay? This is the position of the match of the charismatic crowd. Sabi niya, it happened to me, therefore it is true. 
Yan, tapos meron pa nagsasabi na I don't care what the Bible says. I know what I feel. Okay? So, may mga ganun. Then, there is human reasoning as the final authority. Meron din pa, ay ano, um, human reasoning. Minsan ito yung ginagamit eh, na lo mga logic, ginagamitan ng logic. Di ba? Oh, bakit si Jesus, si Jesus daw ay hindi dapat ituring na Diyos? Kasi may, may logic doon. Ano po yung logic nila? Nabutog siya, nabagot siya, di ba? Nakatulog siya dahil sa kanyang pagod. Yun po yung sinasabi nila, dinadaan nila sa logic ng tao. Pero, um, hindi po yung totoo. Kasi sinasabi din po ng Bible na si Cristo ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Okay? So, minsan, tapos, ano pa po yung ano, ginagamitan nila ng logic. Ang Diyos daw ay mabait na kagaya ng isang ama, di ba, hindi ka daw aabot sa point na susunugin mo daw yung anak mo. Okay? Or papasuin mo yung anak mo. Hindi ka daw aabot sa ganun. Kaya yung hell, hindi daw po totoo yun. Yun po yung ginagamit. Ginagamitan po nila ng mga human reasoning. Pero alam po natin na ang hell po ay totoo. Dahil nandyan po sa salita ng Diyos. Okay? Yeah. So, ang final authority po natin ay ang salita ng Diyos. Kaya dapat, yung kalooban ng Diyos ay nasa salita ng Diyos, nasa ating Bible. Hindi kung saan-saan tayo nakabase. Okay? So, yun po yung point number one natin. Nothing in the will of God is not in accordance with God, with the word of God. For the will of God is in the word of God. Okay? Tapos, point number two ay, before you can know the will of God in your life, mahaba po sa Before you can know the will of God in your life, for your life, para, sorry, you must be willing to do the will of God. Amen. So, paano po yung ano natin dito? God wants us to be ready and willing to do anything He should ask. Ano ba, nagpe-pray tayo, Lord, ano po yung kalooban mo para sa akin, sa buhay ko? Pero hindi ka naman willing na tanggapin yung kalooban ng Lord. So, useless. Di ba po? Useless po yung ating ano, pagpe-pray ng kalooban ng Lord. Okay? Yan po, three rules of knowing the will of God. Ha? Di ba, ang sabi natin kanina, hindi, hindi po tago or hidden yung kalooban ng Lord. Amen. Pero para mangyari yun, di ba, lahat, ano, um, na-reveal talaga. Pero dapat willing tayo na gawin yung kalooban ng Lord or tanggapin yung kalooban ng Lord. Okay. Sa military po, di ba, dinitrain talaga na pag may sinabi, walang tanong. Sunod ka agad. Tapos kung nasa operation, pag sinabing lusog, lulusog talaga. Hindi na magtatanong, mag-aaling lang. Okay. So, sa Lord, yun yung gusto niya na maano natin. Pag sinabi niya, dapat willing tayo makita sa atin yung willingness na sumunod. Okay? Yun. Walang room for discussion doon sa military na sinasabi natin. Tapos, tayo naman po, dapat willing din sumunod. Doon po sa ano, doon po sa, nung naligtas po si Apostle Paul, kung matatandaan po natin, sa Acts 9 verse 6 po. Di ba, makita po natin doon, ano po yung sinabi ni Apostle Paul, kung matatandaan po natin. Pwede po natin. Acts 9 verse 6. Sabi po niya ay, And he trembling and astonished said, Lord, ano sabi niya? What wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Okay? So ang sinasabi po dyan, yung nakita, makita natin doon, tinanong ka agad ni Apostle Paul yung gustong ipagawa 
gustong ipagawa ng Lord sa kanya. So tayo po, pero yung yung pagtatanong niya na yun, di ba nakita naman natin na na after noon talagang sumunod siya sa Panginoon. So ganun din po tayo. Ano yung Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Di ba parang nakakatawa naman po na Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Pero hindi naman natin gustong tanggapin or hindi tayo willing na tanggapin yung kalaoban ng Lord sa atin. Okay? Kaya po kapag nagpe-pray tayo, di ba? Hindi lagi na yung gusto natin yung laging nasusunod or yung lagi ang minsan kasi pag nagpe-pray tayo na yung pinagpe-pray natin kumayon doon sa kalooban ng Lord or yung kalooban ng Lord kumayon doon sa gusto natin or yung pinagpe-pray natin minsan ganun kasi tayo di ba pero dapat ang maging prayer natin kung matatandaan niyo po yung prayer ng ng ni Jesus mismo doon sa Gethsemane ano po yung sinabi niya not my will but thy be done Okay? So, willing siya na kung ano yung kalooban ng Lord sa kanya, yun yung gagawin niya. Ito yung, kalo- yung gusto kong mangyari. Pero, ano po yung kalooban mo? So, willing siya na tanggapin. ba diba? Kung ano yung kalooban ng Lord. Dapat ganun din po tayo. Dahil alam natin, diba? Ang Lord perfect siya. And nakikita, nakikita niya lahat ng mga bagay. So, pwede tayong mag-trust dun sa kalooban talaga ng Lord. Kasi yung, yung gusto lang natin, kapag doon tayo sa gusto lang natin, madami tayo hindi na consider eh. Diba? Na at the end, diba? Kapag nangyari yung gusto natin mangyari, ikakasama pala natin. So, yun. Sabi sa atin, God will, ne- will never reveal to us His will. Yan. Ito po, for our future, if we aren't obedient to His will, for our present. Ano po yung ibig niyang sabihin? Ibig sabihin, pag may pinagpe-pray ka, Lord, ganito po yung gusto kong mangyari sa kinabukasan ko or yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero yung present, hindi ka naman willing na ano, sumunod or wala ka sa kalooban ng Lord. Okay? Ibawa, um, kahit pag-attend nga lang tuwing Sunday, di ba? Pag-attend po tuwing Sunday, hindi natin ginagawa. Tapos magpe-pray pa tayo, Lord, ano po yung kalooban mo sa akin? Magtatanong ka pa kung anong kalooban ng Lord. Siyempre, ang kalooban ng Lord, pinakauna is umatend ka. Okay? Alam mo namang magpe-pray ka ng kalooban ng Lord doon sa ibang bagay, eh, yung pinakaunang bagay hindi mo nagawa. O yung pinaka-present na state mo. Diba? Wala ka sa kalooban ng Lord. Okay. So, God will never reveal to us His will for our future if we are not obedient to His will for our present. Sabi po, many times our prayers are not to find the will of God but to see if God will let us do what we want instead of what He said. Yan, ano yun po yung, ibig natin, yung sinasabi natin kanina. Nagpe-pray tayo. Ano po yung pinagpe-pray natin? Many times our prayers are not to find the will of God, but to see if God will let us do what we what we want instead of. Di ba, minsan nagpe-pray tayo dahil meron tayong gusto mangyari sa buhay natin. Di ba, minsan, Lord, gusto ko po na ganito. Di ba? Ano po yung kalooban mo? Di ba? E sinabi mo, ito ang gusto mo. Minsan, ano eh, yung, yung, yung nga yung ano natin, na yung gusto natin, umayon yung umayon yung Diyos dun sa gusto natin. Minsan, ganun yung, yung prayer natin. Hindi para talaga ano yung alamin kung ano yung kalooban ng Lord. Okay, in that way, parang hindi tayo ready, di ba, natanggapin yung, yung gusto ng Lord para sa atin. So, ako po nung nagpo-board exam, ano talaga, um, syempre, uh, yung pressure ko talaga lang. Pero ang pinagpapray ko po talaga lagi, Lord, um, yung kalooban niyo po ang mangyari. Diba? Kasi kung, um, ano na po ako, Baptist na din po ako, nagsisipo lang Baptist din po. And medyo nagiging active na din sa church. 
use ko. Kaya ang ano po talaga panalangin ko po before uh, kung ano yung tulungan ng Lord. Kasi kung mapapalayo ko naman sa Lord, yun po yung ano. Yun po. Pati din po sa work at kahit sa relationship, ganun din po yung pinag-pray ko. Na kung kalooban mo po Lord, diba? yung kalooban mo po ang siyang mangyari. Kasi alam natin na ako po kasi, syempre, yung sa relationship po, uh, pinag-pray ko talaga na uh, ibigay sa akin ng Lord yung, yung someone na hindi maglalayo sa kanya. Kasi uh, may mga past, nasa past relationship ako na nagasin ko yung ano, nangyari. Yun po. So, tsaka ano eh, uh, yun po talaga ang laging pinagpipray natin. Una ang kalooban ng Lord. May mga bagay na napangarap tayo, di ba? Pero minsan yung mga, yung mga gusto natin, tinatabi natin, ano yung kalooban ng Lord para sa atin? <coughs> Tapos, ito po yung ano natin. Bakit kailangan ready tayo na tanggapin yung, or maging willing tayo dun sa kalooban ng Lord? Kapag hiningi natin ang kalooban ng Lord. Diba sabi natin, hindi i-reveal sa atin maliban ready tayo tanggapin or willing tayo tanggapin. Kasi po, sabi po sa Ephesians 4.30 Sabi po sa Ephesians 4.30 And grieve not the Holy Spirit of God whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, yung banal na spirit na nananahan po sa atin, yung gusto po ng, ang, ang topic po namin kahapon, yung dalawang pagkatao na meron tayo. Yung banal na spirit, yung, yung, tsaka yung, yung spirit na tsaka yung flesh, di ba? Yung spirit tsaka flesh, contrary to one to the other, ang sabi din sa verse. Ano verse natin? Sa John, ba yun? Sa John? So, sinasabi doon ay contrary sa lungat, yung flesh at tsaka yung spirit. Okay? Ang gusto ng spirit, yung bagay patungkol sa Lord. Pero yung flesh, siya yung tinatamad lagi, di ba? Siya yung uh, inaantok pag may pangangaral, yun. <laughs> Lalo lang kung nakakaantok yung pangangaral, gano'n. Yung flesh po, yun yung ano, maging aware tayo na yun yung flesh. Yun yung, yun yung natural natin, di ba? Sabi ko nga kay pastor, bakit sabi ko nung Saturday, wala kami ano, kasi nasa Tagaytay po kami. Parang pwede kami mag-extend ng tulog. Pero yung body clock ko na naman, ikisig siyang maaga, tapos wala na, hindi na siya makakatulog. Kahit pilitin mong matulog. Minsan, dun pa ano eh, parang sa kakaktay mo para makatulog ka, sobrang late naman. Sobrang late na, pero hindi ka nakatulog. Pero pag nung Sunday, parang, na, parang hindi ka ano, parang ayaw mong ano, parang hindi ka mag So, parang bakit pag Sunday, di ba? Kasi yun po yung flesh natin. Kasi alam na yung kaaway po, di ba? Or yung sarili din natin mismo, yun yung flesh, yun yung gusto niya, di ba? Laging magkakontra dun sa gusto ng spirit. At gusto, gusto ng spirit kung matend tuwing Sunday na hindi late. Yun po yun na hindi lang gusto ng spirit na matend. Gusto niya rin na hindi rin po malate. Yan. So, tapos, yung flesh, parang sabi ko, parang ang hirap gumising, but pag Sunday gano'n, kung napapansin nyo po, di ba? Kaya alam na kapag wala tayo. <laughs> Kasi gano'n po talaga yung flesh. Pero dapat maging aware tayo, laging kontra yan. Di ba? Laging kontra yung spirit at flesh. And, kapag hindi po napagbibigyan yung gusto ng spirit or hindi nasusunod, nag-grip po natin. Ito yung good. Kasi from the day, of redemption, di ba? Naselyohan na tayo ng balag na spirito. Okay? Kaya kapag tayo may ginagawa na hindi kalooban ng Lord or hindi sa kalooban ng Lord or hindi natin hinahaya ng balag na spirito sa ating buhay, naging grip po natin yung Holy Spirit. Kaya po, doon po sa pag-pray natin ng, para malaman, di ba, yung kalooban ng Lord, sabi natin, dapat maging willing tayo. Pero kung yung willingness wala doon, di ba? mas lalo tayo magkakasala kung i-reveal sa atin ng Lord yung, yung kanyang kalooban. Di ba, nag-pray tayo, tapos hindi naman tayo willing. 
Tapos ni-reveal. Diba? Yun yung gustong gawin ng Holy Spirit. Yung bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Pero, kung hindi naman tayong hiling, lalo lang tayong magkakasala. Kasi naging grieve ba natin ang Holy Spirit. Kaya, huwag po tayong maasa na bakit hindi nire-reveal ng Lord yung kalooban niya sa akin. Kung sinasabi natin na lantad pala ang, ang kalooban ng Lord sa akin, reveal pala ang kalooban ng Lord sa akin, bakit hindi ko nalalaman? Kasi, baka hindi tayo willing na tanggapin kung ano yung kalooban ng Lord sa akin. And then, point number three. Sabi po sa atin, uh, last point na po ito. Ayan, easy na po Sabi niya, the Lord must reveal His will to His child who is yielded. The Lord must reveal His will to His child who is yielded. Yung yielded po dyan ay surrendered. Kung titingnan niyo po, bubuksan po natin dun sa Romans 12:1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa kapaulit po natin, dapat memorize na po natin. No? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung two, that be not transformed to this world, but be it transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sabi po niya dyan ay, present your bodies as living sacrifice. You present your bodies as living, sac- as living sacrifice is kailangan surrender po, iso present mo or isurrender mo yung buhay mo. Hindi, pero hindi sabihin, pagsuko pa ng buhay na ano, na paglilingkod na, na magpapastor ka. Hindi po. Pinihingi po talaga sa atin bilang mga Christiano na yung buhay natin, ibigay natin sa Lord. Amen. Yung sarili natin, ibigay natin sa Lord. Anong gusto ng Lord? Na, di ba sabi nga natin, uh, I am, I, you are the father, I am the play. Di ba, dapat ganun po tayo. Na kung anong gusto ng father, di ba, na maging hulman ng play, di ba susunod lang naman yung play? Hindi pwede yung play magtikta. Ay, ganito pala yung gusto ko. Di ba? Ganito yung shape ng gusto ko. Hindi pwede ganon. So, ang sabi sa atin, present your bodies a living sacrifice. Then, tapos sabi dun sa verse na lang, that you may prove what is the good and perfect will of God. Para malaman natin yung kalooban ng Lord. Ibibigay natin yung sarili natin. The key is surrender. Sabi ko sa John 6.38, kaya si Jesus, sabi niya ay, ano po yung kanyang ano, sinabi sa John 6.38. Kaya dyan, makikita natin eh, di ba? Kung anong kalooban yung sinusunod ni Jesus. Sabi niya, For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. Kung si Jesus, yun yung kanyang sinasabi sa atin, bakit, hindi, bakit tayo, di ba? Hindi natin gagawin. So sabi sa atin, the key is surrender. Is surrender. Kailangan surrender yung life natin. Amen. Tapos ito po yung sabi sa atin, It is absolutely impossible to not know the will of God if you are yielded, yielded or surrendered. Ibig sabihin, pag talagang nagtatapat ka sa Lord, imposible na hindi mo malaman yung kalooban niya sa'yo. Okay? Hindi po pwede nagtatapat ka sa Lord, pero hindi po alam yung kalooban ng Lord sa'yo. Imposible po natin hindi malaman. Okay? Kapag isusuko mo yung buhay mo, Sabi po dun sa Isaiah 30 verse 21. Sabi nga po, And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it. When ye turn to the right hand, 
and when he turned to the left. Ang ibig niya sabihin ay, yan po yung pangako ng Lord na kapag susunod tayo sa Kanya or magtatapat tayo sa Kanya. Igagayot niya po tayo. Sa Isaiah 30 verse 21. Igagayot niya po tayo. Kaya kung nagtatapat tayo sa Lord, hindi po simple talaga, di ba? Kasi ang pangako sa atin ng Lord ay igagayot niya tayo sa ating tatahakin. Tapos sabi po sa Psalms 32 verse 8, magpukulat po tayo ng mga verses. He will guide us by His eyes. Psalm 32 8. Yan po yung mga pangako, di ba? Na hindi tayo uh, bababayaan ng Lord or igagayin niya tayo. Papaalam niya yung kalooban niya sa atin. Kung atin lamang, sabi sa 32A. Ayan, yun po yung pangako. Sabi niya, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my time. So yan, yun po yung mga pangako. Ayan, kaya dapat, yun, yun po yung pagtatapat natin sa Lord, di ba? imposible na hindi natin malaman. Kung gusto natin malaman talaga ang kalooban ng Lord, kailangan magtapat tayo sa Kanya. Okay? Yung mga actions po natin, yung pamumuhay na meron tayo. Diba? Kailangan na ayon sa, sa gusto ng Lord. Tapos, pero ito po yung sinasabi sa atin naman dun sa Psalms 160. 13 verse 15. Ito po yung ano, isang katotohanan din naman. Na kapag ayaw natin yung kalooban ng Lord, ibibigay din naman ng Lord yung gusto natin. Pero ano po yung mangyayari sa atin? Doon sa Psalm 106 verse 13 to 15, ito po yung sinasabi niya kung ano po yung nangyayari sa mga uh, Israelita. Psalm 106 Magpuklan po tayo para mawala po yung kata ka <laughs> Thirteen to fifteen po. Sabi niya, They soon forgot his words. Ito po yung mga Israelites. Ha? Nakalimutan nila yung ginawang kabutihan ng Lord sa kanila. They sang his praise. Ito pa. Ay, asan ako? Thirteen. They soon forgot his words. Ay, yung sa 12 po na, sabi niya, Then believe they His words, they sang His praises. O parang tayo din, no? nagsasang ng praises. Pero, ito may tendency. Ito po, they soon forgot His words, they waited not for His counsel, but lasted ten exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert. And He gave them their request. So, pinaintulutan ng Lord kung ano yung gusto nila. Tapos, but set dimness into their soul. Yan. So, pagbibigyan naman tayo ng Lord, di ba? Doon sa gusto natin kung talagang mapilit tayo at ayaw natin sumunod sa kalooban niya. Or ayaw natin isuko yung buhay natin doon sa gusto ipagawa ng Lord sa atin. Pero sabi niya, this, He set dimness into, our, into their soul. Okay, pero mag-aasahan natin na hindi magiging maayos yung kalalabasan. Kung ano man yung gusto natin gawin na hindi kalooban ng Lord. Okay. So wag po tayo magkakamali. Diba? Okay, baka sabihin natin, answered prayer. Kasi <laughs> ikaw lang pala yung may gusto. Okay? So, reviewin po natin. Nothing is the will of God if ah, may gift po pala yun. If it is not in God's in accordance with the word of God. And then, before we can know the will of God, we must be willing to do the will of God. So yung willingness pala, di ba? Isa na siyang para malaman natin. And then, yung next ay, the Lord must reveal His will to his child who is yielded. 
the key is a surrendered life. Yan. So, sabi natin, ang, ang kalooban ng Lord, hindi siya hidden, revealed siya. Binigyan tayo ng tatlong yan. Diba? Ang ano natin, willing ba tayo? Diba? Na magpasakop dun sa kalooban ng Lord. Yan. Sa atin po, hindi na natin kailangan ng mga sign. Diba? Lord, kalooban mo po ba ito? Bigyan mo po ako ng sign. Diba? Yung sa panahon po, bakit, pero baka ang tanong nyo, baka, bakit dun sa panahon ni Gideon? Diba, John? Sa panahon po ni Gideon, meron siyang hiningin sign, kasi doon talaga, doon po, di ba yung sign na yun, yung please, kailangan, uh, ano na, basa, uh, tuyo yung paligid, basa yung please, tapos, pero hindi pa rin nani na, hindi pa rin kumbit kumbit sigaw may alinlangan pa rin ngayon naman po Lord i uh, tuyo naman po yung please tapos basa naman po yung palipot okay so nangyari di ba sa atin po hindi na natin kailangan na ano na humingi ng sign yung kanta po pa rin ano kanta ng ano yung ani na magiging dito. <laughs> walk by faith and not by sight. Tayo po ay, we walk by faith and not by sight. Okay? Pananampala tayo po yun. And, alam na natin yung kalooban ng Lord sa atin kasi meron na tayong Bible. Hindi kagaya dati na wala talagang Bible na ano. Okay? Pero sabi sa atin, complete na po yung Bible. So, pwede po tayo mag-rely that. So, yun. So, hindi po hindi ang kalooban ng Lord sa atin. Alam na po natin yung tatlong bagay. At tanong po sa atin, willing ba tayo? Kung gusto natin malaman yung kalooban ng Lord, willing ba tayo na sundin yung kalooban ng Lord sa atin? So, sana willing din tayo, di ba? Kasi imposible na ilipid talaga sa atin. So, yun naman po. Amen.